guys. Dito na naman tayo ngayon for Amber Chamson channel para sa isang photography learning. So, and right now, pag-uusapan natin what is ISO. So, stay tuned and watch this video. So, welcome back again. As sa, before, dun sa other video ko, nasabi ko sa inyo ang tatlong triangle, ang ISO, shutter speed, and aperture. So, yung tatlong yun ang kailangan. So, right now, in this video, uh, I just wanted to explain more kung ano yung ISO. Kung uh, how does it work to make a perfect shot perfect picture na kailangan mo na gusto mo so ang uh, ang ISO ito dito mo ang the time ito yung the amount of light na pumapasok sa camera okay so ang ISO nag start siya from auto 100 Usually, ang pinaka less, least ng ISO 100 to 25, wait, I just check. So, ang ISO ay 2 hanggang, ang Canon, so itong Canon 800, ang pinaka maximum niya ay 25600. So, yun ang pinaka maximum niya. Ang 25600 is usually used in indoor. So, ano nga ba ang difference ito? Bakit kailangan mo itong i-adjust? So, from if you are shooting outdoor sa labas, under the sun, so, marami ng lights na nakapalibot sa'yo. So, hindi mo na kailangan ng too much light sa capture mo. So, basically, ang ginagamit natin dito ay mababang ISO lang. So, we start in, pag na, napaka, around 12 o'clock to 2 o'clock, pa, direct talagang araw dyan. So, I usually use 100 ISO lang, ISO lang. So, yun 100 ISO lang. So, dito makikita mo, um, pag once naman na, nasa indoor ka, and napaka dilim, especially in the night photography, usually tinataasin yun from, me, I always use the 1600 uh, to 2800. Hanggang dun lang ako. So, ano naman ang effect ng ISO na sa photography mo, sa picture mo? Uh, guys, kapag mababa ang ISO mo, mas sharp ang result ng picture mo. Mas clear, mas makikita mo yung details ng picture mo. So, get this one. Pero, kapag tumaas ang ISO mo, uh, ang ISO mo for example, mag-start ka ng 1600 to uh, 20, to 600 to wait, I just check. To 6400 Dun, ako nga, pinaka, ano ko lang yung 6400 kasi napaka ano bang ibig sabi napaka, ano na, napaka blurred na napaka salbag na yung color parang hindi mo na makita yung details para na lang siyang uh, cellphone picture so kung makakita mo yung mga cellphone picture yun, ganun na lang gan, parang ganun na lang ang mangyayari so I really wanted to avoid that uh ISO ko, yung ayaw masyadong matas. Ang pinaka-maximum na ginagamit ko pag sa mga shots ko sa indoor ay 1,600 lang. Yun, talagang 1,600 lang. And then, uh, I just use the flash. External flash. Yun. Yun yung mga ano ko. Kasi, I still uh, prefer dun sa details ng camera. Dun sa details ng captured ko. So, Meron naman kasi talagang they use na mas mataas pa sa 1600 like yung uh, lalo na kapag you're in a uh, street
sit photography, they really use that. Kasi para mas maluwana. Kasi usually madilim talaga sa sa, sa streets. Sa street, yung mga street lights lang ginukuha. So, yun. So, ako naman kasi parang I'm more on details ako. So, I always use the 100 to 1600 lang. So, meron ako isang sample ng picture dito para mas maintindihan nyo ang ibig ko sabihin kung kagamit ka ng ISO na mababa at ISO na tataasan mo siya. So, makikita mo siya. Okay, guys? So, again, remember, ang, ang, ang use ng ISO sa photography ay uh, yung amount ng light na papasok sa camera mo. So, once na mababa ang ISO mo, sigurado for sure madilim ang kuha mo. Kaya usually yung mababang ISO, outdoor. Pag mataas ang ISO, indoor. Okay? Para mas maliwanag siya kasi it's the amount of light na papasok sa camera mo. So, uh, look at this picture. I took this a while ago. Itong bouquet. So, kung makikita mo na hindi mo sila isuzoom, Parang pareho lang sila, di ba? So, pareho lang yung texture ng color. Pero, uh, if you are a photographer and you're more on details, pag zoom in mo yan, makikita mo talaga yung details ng picture. Kung alin talaga yung mas nakuha, yung sharpness ng picture. So, ito kasi, kinuha ko dito is uh, 100 ISO, the first picture. And then the other one is 160. So sa unang picture na ko, so 1600 sa pangalawang picture ko, pero it is just the same, right? Pero pag zoom in mo siya, makakita mo talaga yung details ng flowers. Tingnan mo, makakita mo yung details ng flowers na mas blurry na yung 1600 mas selbag na yung colors niya yung details niya makikita mo sa 100 na ISO mas clear siya kahit i-zoom in mo siya so yun yung difference ng ISO kung paano mo siya gamitin paano mo mapaganda ang camera mo so I hope may, na may natutunan kayo sa video to and click comments for more Uh, questions or requests na gusto niyo pang matutunan regarding sa ISO. So, maraming salamat guys. And next video, pag-uusapan naman natin kung ano ang aperture, kung ano ang importansya ng aperture sa photography. So, stay tuned lang kayo and thank you for watching Amber Chamson Chat Photography. Bye-bye!